Devčince a Šuhajkovia, vítam vás pri sledovaní nového dielu podcastu. Dnes znovu špeciál z akcie a z vinárskeho festivalu, vinárskeho hudobného festivalu Víno pod hviezdami v Pezinku, ročník 2022. Dostali sme degustačný pohárik, dostali sme pásky, ktoré nás opravňujú sa tu pohybovať a ideme sa pozrieť, ako to tu vyzerá, ako je tu atmosféra, aký sú tu vinári a urobíme určite aj zo pár rozhovorov popri tom. Poďte s nami. Na dúšok s Petkom. Za zvukou tónou prvej kapely, respektíve DJ-ov, sme vkročili do areálu a na festival Víno pod hviezdami ročník 2022 úplne najstrategickejšiu polohu máte vy a vy ste tu hneď a veľmi atypicky dve vinárstva, čiže Palusko Vajsa, ahoj. Čau, tešíma. Matej Zápražný. Samozrejme. Prečo ste tu vy dvaja spolu? Aký to máme? Proste, držíme spolu a... Brothers, it's fine. Tak. Vyhovuje nám to takto už dlhodobo. A, a či, čím to je, teda ja viem čím to je, ale že, že vy máte kúpne, že na, najprvší stán, že prví ľudia, ktorí sem vstúpia, sa, sem, sa u vás zastavia na vinko. Je to tým, že tu máte tie riadky hore? Vynohradu? Aj vďaka tomu, ale máme veľmi dobré stej s organizátorom, takže nám povolil. A ty si sa, vaše vina sa pri tom zviezlo? Alebo... Uh, možno na prvom ročníku, ale samozrejme my to máme vinohrady a Jež. zo skovoj sezemi sme veľmi dobrí kamaráti od detstva, takže všetko sa snažíme aj veľa vecí spolu riešiť. A viac viac bratstvo ako konkurencia, áno? Áno, to samozrejme. Ne, 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 to ma veľmi teší. A, uh, ja sa viac poznám s vašimi otcami. Čím to je, že vy tu stojíte, alebo je to, že oni to tak delegovali, že na, na túto generáciu, na vás, že 20 že chlapci starajte sa, keď sme rodinná firma a tvárime sa, že sme rodinné firmy? Tak netvárime sa, sme rodinné firmy, ale tá staršia generácia našich otcov už si odžili svoje a teda tiež máme za sebou a preberáme my ten... Ja, zas, ja som si tiež niečo odžil, ale mňa to stále baví po tých akciách. Ja by som povedal, že to žezlo posunuli trošku tej mladšej generácie, nech máme nejaký ten pohľad na to víno. A pre všetkým my máme vinice a niekto v nich musí pracovať, čiže my náš otec sa tam aj nachádza vo vinici a aby tam bola tá práca. Čiže my tu teraz pieha traktore, konkrétne nie tu alebo iná sebe. Vážne? Je tam? Úplne reálne. Prísahajme. Ja by som navrhol, že si na jeho počas dáme pohár vína. Nech sa páči. <laughs> Čím sa chceš prezentovať teda? Ja sa budem prezentovať. 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 Ja Ty vysadíme stále menej a menej. Ja ako Limbašan veľmi kvitujem tento výber. Tak potom nemôžeme lepšie vybrať. Tak kaš, nech sa páči. Ďakujem. Až tam, kde ste s nami? Alebo... Jasné. No, dobre. Okay. To by nám presne nechutilo. <laughs> Hop, aromatika krásna, ahoj. Je to taký redukvinejší slován. Skoro na tú aromatiku. A... Silván všetci tvrdia, že je veľmi ťažká odroda na, na obrábanie a na... Vlastne tú, tú kultiváciu pre vinohrade, náchylná na choroby a tak ďalej. Uh, vo vinohrade... Viete si s ním poradiť? Uh, no, tak to ja to poviem, že ja ešte nie, ale môžete to dokážiť skrotiť. Je to nielen chamelón vo vinici, ale aj hlavne v pivnici, keďže aj pri samotnom lisovaní je veľmi taký slízový, tý zle si s ním pracuje. Tak. Ale Slizový. ja to hovorím tak, že ako, to, ako človeka na terapii vo vinici, tak toľko sa môžete v vinici, takže... Dnes keď je to silovaná, môžete ho zhodnotiť. To je krásne víno. Šťavnaté, presne tá korenistosť, čo sa mi na, na si mali páči. Je, je to ľahké víno, že viem si predstaviť celý večer piť? Jasné, určite dá sa. A zároveň, uh, ja mám rád vína, ktoré majú skôr decentnú aromatiku, toto tam presne patrí, že človek, človeka tá aromatika ľahko ohúri a potom, ale keď jom, sa mám po, po dvoch, troch hodinách vrátiť, už to nejúplne ono. Nie je to také veľmi ťažké víno, je také krásne, lavúčka na piti, je jemná aromatika. Pekné, pekné, toto sa veľmi vydarilo. Dobre, to robia skôr aj soci s tým Silvánom. Oh, určite áno. <laughs> tak je to raditka. Málo ľudí to už má v tejto dobe. To je pravda, to je pravda. Uh, ja som si všimol, teraz preskočím k susedom nejaký Jasne, nevážim, 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 že vy ste robili uh, sekt pre oslavu olimpijského víťazstva našej uh, Pane, najslavnejšej lyžiarky. A robili sme sekt. Uh, a, ona mo- a ona môže vôbec byť na oslave? Tak, taká to vrcholová športovkyňa? Taký dobrý sek. Pritom, videl si ju? Taký dobrý sek mu, musí piť. Neboli sme pritom, oni akurát ho pili ešte tam. My sme Aha, to ste, vtedy. Čiže vy ste ho aj poslali do Číny, áno? A, a, áno, vlastne sme poslali a ešte tak sa tam otvorili. A sme teda veľmi radi, že chutil. A teda náš prvý sek, ktorý sme vlastne vyrobili. A on sa ujal, takže asi to robíme dobre. Tak, to robíte dobre a chceš sa aj ty prezentovať nejakým vinkom? 
Môžeme teda ochutnať odtiaľ to z tohto regiónu, konkrétne zo Starej hory Valtlín. Ukáž. Teda hrajem. Ja ešte, chlapci, mám také trošku v úvodzovkách podozrenie, že či to nebude tým, že vy sa tak veľmi radi tu vyskytujete v tom stánku a že ste na festivale, keď mi organizátor povedal, že čo videl, ako sa predávajú lístky, takže tri štvrtiny mladých dievčat sem chodí na festival. Tak my sa tomu tešíme. A máte to overené z minulého ročníka, že hovoril pravdu, alebo si vymýšľal? Neklame, neklame. Neklame, ale pre nás je to veľmi dobré číslo. Ale tak sa to dozrieva, usmieva, že... Tak sa to nenudíme, ne? Okrem vína je tu čo robiť, takže my sme spolupnili s týmto festivalom a určite ho treba prísť naštíviť, jednoznačne. Samozrejme, to je výborná atmosféra a bolo dosť teplo. A naozaj až 3 čtvrtiny, ale to asi trošku. Tak asi, asi, trošku nadhodnotila, ale áno, je tu na Slovenskej dosť nadherných žien, čiže máme ich tu neurakujem. A versus nádherné vína, tak to je úplne... To je spojenie vo... Takže dobrá muzika k tomu, tak to je ideálna kombinácia. Samozrejme, samozrejme. Vás tu uspokojí nejaká kapela, ktorá tu hrá? Jednoznačne. Ja som prišiel, viac menej, ja som fanúšik Gorky, že sú ľudia, takže už to je počívajúšie. To je, Gorky, že sú bomba. Čiže vy Podobný v niektorých veciach, ale tak všetko sa počúvať. A od dievčata sa nebijete náhodou, keďže máte také podobné vkusy? My si to rozdelíme. My si to vaškalujeme a nebudeme sa hádať kvôli iným pohľaviam. Mmm, veľkým tiež krása. Áno, je to. Zase, idem na korenistosť. Toto je výrazne plnšie víno ako ten silánik. Je, je, je. Aj skôr sa tam bola veľká selekcia rovná. Tá stará hora je... Krásna a krásna lokalita. Toto však sme na nej. Áno, áno, sme na nej. Ona je trošku ešte vyššie. V kopci to sú také tie podhory, tri terasy sú to. A hovorím, so 14 tón na 4 tóny sme to zredukovali. Takže... Krásne, extraktívne víno. Je to cítiť, je to cítiť. Naozaj, to je 21 ročník, no? 21, samozrejme, hej. Krásne, tak toto keď ešte nazrie, to bude nazrie. Páni, ďakujem pekne. My ďakujeme. Prajem veľa príjemných návštevníkov a nech vína chutia a nech sa dievčatá na vás usmívajú. My sa budeme nazmiť, takže... A my ideme trošku ďalej. Ďakujem. Ahoj, Miro. Čau, Peťko. Mám dobré informácie, že ty si nováčik na tejto akcii, že vlastne so svojím vínom, teda my sme sa tu už videli aj minulý rok, ale že som bol ako návštevník sa pozrieť, ale že so svojím vínom pod značkou Fondrk si tu poprvýkrát. Poprvýkrát. Čo ťa sem pritiahol. Poprvýkrát. Ale že si dostal tento úžasný stánok, ktorý je tak napevno postavený a teraz sme sa aj pred tým paliacným slnkom sem tak mohli pohodne schovať. Aké máš konexie, povedz. Konexie, tuto kamaráti vedľa. Mladšia generácia zápražných skovajsovcov, tak vďaka ním vlastne sme sa tak nejak dohodli, že budeme spoločne prezentovať. Takže vďaka ním vlastne máme toto super miesto, tento ročník. A áno, bol som tu už dva ročníky predtým, pochutnávať niečo, samozrejme veď sme sa aj vtedy stretli, ale naozaj už tá nálada bola taká, že sme teda nič spolu nedegustovali spoločne a už vôbec nie na kameru, takže... Ale dnes je ten priestor, že ešte sme tu teraz tak na začiatku, kým sa tu poriadne rozbehne a vidím, že si sa nachystal nejaké vínko, že sa nás chceš pohostiť a pak nejdeš do červeného, no tak si odvážny chlap, ale ty si tými červenými tak aj asi známejší, tak sa prezentuj, poď. Myslím si, že by bolo čudné, keby som prezentoval biele alebo inú farbu vína, takže samozrejme veľmi rád odprezentujem našu novinku, ktorou je Elfi 4, čiže je to naša vlajková loď vinárstva, je to kuvečko, flašovali sme ho plus minus mesiac dozadu a je to ročník 2018, samozrejme poviem niečo bližšie. Je to zmes štyroch odrôd. Ďakujem. Všetky štyri sú vlastne z našich vinohradov, ktoré sú na južnom Slovensku v obci Nová Vieska a Rúbaň a vlastne je to Majorita Cabernetu Savignon a Cabernetu Frank, ktoré sú tam v 50 na 50 a tvoria spolu 70% kuve, 20% doplňa Merlot a 10% Alibernet. Takže štvorku. Dokonale, že nám to víno predstavila. Ja mám taký dajem, že práve že s týmto kuvečkami, ale myslím, že starších ročníkov si aj povyhrával nejaké tie súťaže. Áno, vďaka Bohu, áno, darí sa tým vínam, darí sa a tie kuvečka mali úspech, čo som veľmi rád, lebo teda nie je to úplne tradičné na Slovensku s kuve vínami, ktoré veľmi dlho boli zatracované ako zmesky. Len teda, ako som povedal, u nás je to vlajková loď, je to to najlepšie podľa mňa, čo vínar môže pivnici vytvoriť, keď môže jednou odrodou pomôcť druhej a vytvoriť nejaký harmonický celok dla jeho chuti. Ja to hneď aj ochutnám teda, že kľudne rozprávať, ale ešte keď, ja viem aj teda, že ešte takú zákulisnú informáciu, čo asi ten názor je taký trošku záhadný, ale má svoje podstatnenie, tak povedz, že kvôli čomu? Tak ako som, je to vlajková loď, takže po čom inom by som mal nazvať víno ako po svojich deťoch, takže tá skratka L&F znamená vlastne Ela a Filip, čo sú moje dve deti. 
Takže dcéra staršia a mladší Ale syn. Ale oni to ešte asi vo svojom veku nevedia úplne ocenie. Zatiaľ nie, zatiaľ nie, zatiaľ som im ani nedoprijal tú možnosť, keďže Ale ešte... Ale ja ťa nedop... poznám podľa ja. veľkosti tvojej pivnice v Tomášovej, tak určite zo pár desiatok fliaž odložíš, aby keď do, do, dojdú do veku, že môžu si ochutnať vínko, tak aby ocenili, že ej, táto na nás takto myslel. Keď Elfi prvý ročník bol 2011, ja z neho naozaj ostal len pár fliaž, tak už od ročníku, teda od Elfi 2, čo bol ročník 2015, samozrejme sa snažím niečo odkladať, aby teraz sme si vedeli pripomenúť aj to, ako sa vína vyvíjajú, aký majú vyzerajúci potenciál, samozrejme, aby som ich mohol potom odprezentovať na, nejak, na nejakú príležitosť aj svojim deťom. Krásne víno, ohnieme ako dnešné počasie. Úplne fakt, že pre mňa južanský typ veľmi intenzívne. Cítim aj veľmi vysoký alkohol, neviem, či je to tým teplom, alebo to je naozaj tak. Je to kombinácia, lebo má to 14,5% alkoholu samozrejme. Tomu 35 tá dozretosť, stupňov vonku, tak... Tá dozretosť tam bola a naozaj dnešné počasie úplne nepraje degustácii červených vín, ale... Nevadí, ty ideš proti prúdom a ideš si po červených a je to tak, ako má byť. Červené je náš favorit. Rád som ťa videl. Podobne. Ideme ešte k susedom pozrieť. Pekný deň a peknú degustáciu. Festival. Ďakujem. Sme stánku Bonfi, je tu Michal a za nami sa škerý Martin. Čo to tu je? Akože nechal ti tu fotku a nechal ťa tu samého teraz? Tak ne, aby tu bol vlastne aj on, nie síce fyzicky, ale aspoň takto, aby ľudia ho spoznali, uvideli. Ja, čiže môžem sa pozrieť, že on má vzadu kamery cez tie oči, nie? To, 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 to kedysi v tých historických hradoch robilo. To, to zase nie. Kde kukatka? Nie, to zase no, nie. Len, ale, 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 ale takto sa pekne usmieva na, na ľudí, keď koštujú jeho víno a dúfa, že aj oni budú mať taký istý úsmev. Tak to je super. Uh, vy nie ste úplne bežným účastníkom, že vína pod hviezdami, ale takýchto veľkých akcií. Ja viem, že Martin sa viac rokov tak nie úplne verejne prezentoval, že, že bol tak schor schovaný a taký, uh, dá sa povedať, v úzadí, že jeho vína samozrejme bodovali na súťažách veciach, ale on tie verejné prezentácie nejak, uh, že nie. A ten rok sa to všetko zmenilo. Aj ťa inštruoval, prečo? Uh, práve, že možno, že aj tým, že mňa zamestnal, tak ja som sa do, do, do toho oprel, lebo Martin moc nie je na, tati, na, na takéto akcie, no na tieto hromadné, ale zase ja som si povedal, že treba to robiť pre ľudí, aby ľudia viacej spoznali to víno, bližšie sa k ním dostalo a vidíme sami, že to má svoj význam. Uh, dáš nám ochutnať nejaké vínko, že či sa ja budem tak usmievať? Dáme, keď, uh... samozrejme, da, dáme ti takú vlastne našu <laughs> delikatesku, uh, je to vlastne Ron Rose 2021, na polosladké. Dobre, bude mať zákusok. Či, áno. Ďakujem. Ú, farba intenzívna. Krásna. Veľmi zaujímavá. S, taká, veľ, veľmi taká, taký dotmavá odtieň. Je to také tmavšie, lebo, lebo, na zdravičko, lebo to 4 hodiny vlastne macerovalo na suchom mlade. Tak tá farba je mm-hmm. taká silnejšia, je intenzívnejšia. Intenzívna. Ale zase je taká svietivá taká jak potvorujúca. Ako hneď si každý to víno zapamätá podľa tej Presne, farby, lebo je, tej farby, to je a... dá sa povedať, že veľmi atypický, atypická farba aj na rose, na slo, slovenský Presne, typ rose. Tá. A hlavne, keď, keď ovoňáš, tak tým, tým človek to ešte viacej zapamätá. Má to krásnu podmanivú, višňovú, čerešňovú arómu. Ja by som aj maliny pridal osobne za mňa. Taký, Môžu byť, taký, keď sa už také, že vymačkajú malinu takého, úplne, že tie šťavy také, také intenzívne, tak blízko. Áno, také zavarené, tak, ke, ke, keď sa zavarajú, to vlastne tá šťava z tých malín, to tam tiež m- môže mm. byť. E, má sieži kyseliny, to víno je, aj keď je polosladké, e, má 25 gramov zvyškového cukru, tak za, zároveň je strašne svieže. Lebo minulý rok bol taký atypický, keďže boli v, pekný rok, síce, ale boli vysoké kyseliny už v muštoch, tak aj vo víne zostali vyššie, čo zase není na škodu, lebo sú krásne vína, svieže a budú ešte aj po iné roky. Uh, už, som, už som pochopil, prečo ťa Martin angažoval, že tebe naozaj tie ústa idú, celkom dobre. <laughs> a že snaží sa to strhnúť a tak to má byť, lebo viem, že prezentácia vína je o tom, že, že sa uh, ľudia chcú baviť o tom víne, nie? Veď chodia sem takí návštevníci, že... Presne. že... A... Že o, to, o tom to je vlastne, o tá debata víne je o tomto najkrajšie, čo môžeme Presne. my vínomilci zažiť. A vidím, že ty to máš tak v sebe, že, že si to Áno, správna preto, osoba na správnom to, mieste. Preto to robíme, preto to sa snažíme. Pozri, už a... sa usmievam, vidíš to? to, je, to je, <laughs> fakt, aj, aj Martin, Martin je, funguje to. <laughs> Ďakujem veľmi pekne, prajeme veľa spokojných návštevníkov a ešte sa tu zastavíme na poharik. Sme, tešíme sa na zdravičko. OK, ideme pozrieť ešte susedov. Stojíme stánku vinárstva Durgala Budinský. Ahoj, ahoj. Ahoj, čau Lukáš. Čau. 
Kde máš kolegu? Na dovolenke. Akože vy máte najväčšiu akciu roka a on si ide na dovolenku? On sa kúpe v mori a ja tu musím a robiť. Ty tu musíš makať. Tak. Viem, že okolo vás bude večer, v momente, ak slnečko bude zaliezať a nebude tak silno páliť, obrovský strapec ľudí, lebo... Áno, dúfam, že áno. <laughs> Takže prvá otázka znie, že či vlastne môžeme s tebou natočiť jeden, jeden rozhovor taký, že, že budeš slušne hovoriť, že nebudeš požiadať prosté slova. Nie. Vládneš to? Nie? Ale áno, Ale ja... na to. <laughs> ja ti verím. Vy ste jeden z fakt, že takých úplných extrémov slovenského vinárstva z hľadiska z marketingu, dá sa povedať. Ste taký extrém aj vo vine? Mm, vo vine nie, ale chceli sme vynikať aspoň v etikete, aby sme Čiže zaujali. víno priemerné a... a víno a, a, nadpriemerné a, a, to, a, a etiketa to nadpriemerné. Extrémne, <laughs> Všetko nad, aby sa tu ľudia zastavili, okoštovali, kúpili a išli domov. Ja som dokonca počul aj takú prúpovidku, že vraj vy ste sa usilovali o členstvo v nejakom takom veľkom spolku, čo tu dáva dokopy malokarpatských vinárov a že Aj. vám povedali, že, že cesta neprichodná, lebo ste tak sprostí tak. na etiketách, že, že toto nie. A doteraz plaču, je to pravda? Že, doteraz plaču, že nás nezobrali. A to sa nedá napraviť z ich strany, myslíš? Z ich strany to bolo už napravou, ale my sme nechceli. <laughs> si si postaviť hlavu teraz Aj, vy, áno? A je môžem... tu veľa iných spolkov, ktorí nás chcú a tam sme. A môžem te poprosiť, že by sme okoštovali jednu z tých vín, že ty dáš... Či... <laughs> tak čau. <Poďme> na to. <laughs> že, že či je tak nadpriemerné, ak hovoríš? E, teda, ale, ale môžem byť úprimný pri tom? Ne. <laughs> Stevo, je ťažká debata. <laughs> niečo dobré. Savignon Blanc, no, tak, ročník nie, 2021. Nie, tak, niečo dobré. Biele tak, suché. Dobré. Dám si aj ja. A to dobré. je z vášho vinohradu? Ne, zo susedovho. <laughs> A koľko sa vám podarilo upaj košiť, že ste to aj flašku z toho urobili? Koľko treba. <laughs> Ale máme dosť, aby sa predávalo celý rok a vieme to tak doľadiť. Vie, viete to doľadiť? Dobre, na zdrav... To je aj so sviežením hneď. Tak, Ochutám teda, že, že či, je to, či je to pravda, čo hovoríš. Aromatika typická, pekná, také sovinionová naozaj. Skôr ovocnejší štýl. A ty sa s ľuďmi dokážeš aj baviť? Alebo Nie. Chcete, v štýle, že keď sa niekto chce dopodrobná, dopodrobná rozprávať. Ahoj, My máme jasné. kameru tu ináč, keď kývaš tam svojom čaute, publiku. Čaute, čaute. Že keď sa chcú ľudia fakt, že dopodrobná rozprávať, sa te začnú pýtať, že pri, ako, pri aké cukornatosti ste oberali hrozno a Není ako to vinifikoval, či ležalo trošku na, na, trošku. na kvasinkách. Tak Není. povedz nám o tom vine, dopodrobná. Tak toto je Savignon Blanc z Vinohradu v Častej. Cukornatosť 25. Toto malo 25 cukor, no to sa mi nechce veriť. To je bolo trošku alkoholické, že však je suché to víno. Však práve, suché a alkoholické. No a aký má alkohol teda zvyšný? Ja by som typoval tak 12. 25 cukor, no to je 12. 12 dobre, dobre, máte zvláštne prepočty, OK, ale nebudem sa v tom rýpať. Čísla nepustia. <laughs> Isté. <laughs> Aritmetika. Základ, vie, základ myslím vied. si, že studené a pitné. Krásna definícia. Krajšiu som, jak živ nepočul, Prajem ti, nech sa vám darí s vašim Etiketa vinárstvom. krásna. Etiketa krásna, chceš k niečo ešte povedať k tomu vašemu? Ja som zatiaľ spomenul len veľmi o, o, obrazne a veľmi krátko, že extrémny marketing, ktorý zachádza niekedy až do takých, a... ako by som to povedal slušne, sexistických vecí. Áno. Niekedy je to také, že sú tam oplzlé slova použité, ale očividne viete, čo robíte a asi, áno, asi to má áno. svoj zámer. Tak ideme to, čo ľudia si pýtajú, tak tam ideme a tam to ide. Čiže keď si ťa vypýtam k sebe na záhradu, na party, že mi dojdeš nalievať, tak prídeš, áno? O osmej som tam. Dohoda. Na zdravie. Ahoj. Ideme ešte pozrieť susedov. Martin je známa tvár pre tých, ktorí sledujú podcasty pozorne, lebo vínu Nobile Vinery sme navštívili. A ty si asi z geograficky najvzdialenejšieho vinárstva od Pezinka. Tu účastník, povedz mi, ako si presvedčil organizátorov, ktorí robia lokálnu akciu v Pezinku, vinársky festival Vino pod hviezdami, že oslovili vás, alebo že ste tu teda opakovane. Tak ďakujem sa pekne, aj ťa vítam tu v Pezinku, my ako nepezinčania. <laughs> Asi sa presvedčili tým, že o nás počuli organizátori, že máme dobré vínka, kvalitné vínka, propagujeme Slovensko, propagujeme vína na svetových súťažiach, takže dozvedeli sa, že možno aj mimo tieto malokarpatské oblasti sa vyrábajú dobré vína. A my sa to teraz prišli sa vlastne predstaviť. Vy ste z toho najsevernejšieho výbežku Nitrianskej? Je to Nitrianská vinohradnícka oblasť. Nitrianská vinohradnícka oblasť. Čo si prichystal? Akú vzorku povedz? Prichystal som našu najnovšiu vec, ktorú máme, krásny hibernál. 
polosuchý. A budeme sa pozerať, či môžeme ochutnať? A tak skúsme. Je to naša práca vás tu pohostiť. Ďakujem. Uh, Hibernál, mám taký dojem, že je pre, presne tá odroda, ktorá je tak na vzostupe, že, že ju vinári začali vysádzať pred pár rokmi a teraz sa to zhmotňuje do vín. Že je to predsa odroda interspecifická, ktorá potrebuje mi, minimum obhospodarovania v, vo vinici a dáva krásne extraktívne vína. Presne, ako si povedal, je to teraz zaujímavá v Čechách už trošku mod, dlhšie v móde, ale toto vínko... Usadenejšia. Jasné, usadenejšia no. a teraz sa spoznávajú aj Slováci. Ako si povedal, krásne víno, plné, krásna vôňa. A trošku aj zvyškový cukor, sme kategórii suché? Za kategórii polosuché, mm. tesne nad, nad hranicou suchého vínka, takže mm-hmm. lahodné víno, na dlhšie také väčšie popíjanie, 13% alkoholu, trošku viac telnaté, ale za kyselinka e, veľmi, veľmi taká, taká zaujímavá. Taká, taká rumkava, by som povedal. Že... Áno, áno. Je tam taká dochuť ja, egrešu, to je také... Ja si peknú minimalitu toho vína, akože má to, má to štruktúru to víno. Že Presne to, tak, to... A, to je, a to hovoríme o našom vlastne panenskom vinohrade. Uh, tak Takže... toto, toto keď dal panenský vinohrad, tak klobúk Toto keď dal panenský vinohrad, tak potom uvidíme, čo bude za 2-3 ja, roky. Ja mám taký dojem, že vaše vinárstvo treba mať merku a že ešte si asi tú návštevu u vás niekedy zopakujeme. Kto nás ešte <laughs> ako nevníma, tak dúfam, že už začne trošku nás spoznávať a, a uvidia, že tie vína, ktoré stále prvníkujeme, ideme vyššie a vyššie kvalitou a sme tak dostupnejší trošku ľuďom, lebo máme rôzne rady vín. Chceme od tých najznižších až po takéto špičky, ktoré vychutnajú odborníci, ako si napríklad ty. O, ďakujem pekne za lichotku a držím palce, nech sa vám darí. Ďakujem ceste. pekne. Martin Hanusek, jedna z mladých tvári a pravidelných účastníkov Vína pod hviezdami. Absolutne pravidelný. Ahoj. Ahoj. Čau, Petko. <laughs> My sme sa tu už videli a medzi tým sme sa párkrát stretli a viem, že ty si taká tá, tá mladá, mladá krv a že ty máš ten drive, že si ideš svoje a bol si niekde, už veľmi intenzívne budeš svoje vinárstvo. Ako sa ti darí teraz? V akom si štádiu? Uh, tak sme v progrese už, už dlho, dlho sme, dobu. Povedal si mi dlhšie číslo? Áno, sme, lebo sme teda rodinné vinárstvo v tom duchu, že Tradičné zapojil som do toho rodinné. celú rodinu a nemajú na výber. Takže, a chceli? Uh, chceli, chceli. Veľmi, veľmi v tom rodina pomáha, takže preto to množné číslo. A teda už dlhodobo sme v procese budovania a snažíme sa vytvoriť nejaký vinársky komplex, nejaký vinársky dvor, niečo, kde je ľudia môžu prísť za dobrým vínom. A je to už tak, že stojíš na vlastných nohách, že už sa ťa to dokáže napríklad že aj uživiť? Uh, nie, zatiaľ to nie je uh, 100% môj full-time job. Momentálne som trošku zmenil profesiu, pracoval som ako pivničný dlhé roky a, a teraz som začal učiť modré na vinárskej škole, takže je to trošku zase také tajmostenie. Ty si vychováš uh, uh, budúcu konkurenciu? Či? Uh, nie. <laughs> Alebo generáciu, ktorá bude pri víne, tí mladí ja, ľudia presne. Že ja sa my, rád... my sme sa viackrát tak, tak, tak aj, aj stretli, aj keď sme tu robili špeciál, tak nezrobím. Špeciálny, špeciálny podkaz na uh, Vinny Tyro Pezinok, tak tam sme, tam sme vlastne sa stretli s tými áno, mladými, áno. s tými štvrtákmi, ktorí tam kvítali a bolo to perfektné, ja som bol z nich úplne nadšený. Ako, ako, ich to, ako ich to baví, ako sa zažratí do tej profesie. Je to tak naozaj v tej škole? Uh, to tak? Je to tak, je to vždy nejaké percento tých žiakov, ale je to strašne super, ak mladých ľudí to jednoducho zrazu nadchne, tak ako to nadchlo mňa a strašne o tom s nimi hovorím a tak zase aj pre mňa. Nie som žiaden starý veterán, ale aj pre mňa tá mladá energia je Ty úplne tak niečo, nad nimi, niečo akože. áno, áno. Takže mám to strašne rád. A aké vínko si si prichystal, že by sme uh, ochutnali u vás? Víno, ktoré by sme dneska mohli naozaj ochutnať, je Riesling Greensky 2021. Je z to vinohradu, napísané Sahara? Z vinohradu Sahara, áno. Tak to uh, veľmi dobre poznám, tam som zo párka doberal hrozno, tuto tento... medzi Pezinkom a Limbachom. Pozor, pozor, to nie, je to, nie je to Pezinská Sahara, Aha. je to Sahara vo vinosadoch. Vlastne vlastne tak naozaj iba jeden, tiež Saharu? Jeden Vy ste hon... odkúkávali od Pezinčanov? Fú, naozaj neviem, že kto, kto od koho, ale každopádne je to najvyšší vinohrad vo vinosadoch a je v podstate kvázi jediný, ktorý je tam vysadený do kameňa. A je to pomerne mladá vysadba, nejaký 9. rok a tie vína z toho sú už veľmi extraktívne, veľmi mohutné. Také povedal by som viacej do šírky ako do výšky. A ročník sme v ktorom ročníku? 21. 21. Mm. Toto je zaujímavé, ani by som, asi neviem, či by som Riňák typoval, keby som sa takto ochutnal. No my sme zmlkli na 3 sekundy, lebo... 
to vínko je veľmi krásne ovocné, veľmi peknú, pe, peknú a pevnú kyselinku má. Uh-huh. Ale ja mám, ja mám taký z neho dojem, ak keby aj trošku sa hral že s kvasinkami, že by to ležalo trošku. Alebo... Ležalo to nejakú dobu na jemných no, kaloch, ale to tam, nebolo tam... to nejakým spôsobom ale miešané. Ale je to, je to cítiť. Tá... Je tam, pracovalo sa s maceráciou skôr, zhruba 5 hodín sme to víno pomacerovali, potom ako, ako sme ho odstopkovali a pomlali, to zase trošku ako keby náfuklo to telo. No každopádne tu bola veľmi vysoká zrelosť, okolo 24, takže to víno je veľmi pevné, má pevný alkohol a myslím si, že aj pevný potenciál. Takže, takže ako je pe- pevná pozícia teba tu na tomto festivale? Čo ťa najviac láka sem? Prečo sem tak pravidelne chodíš? Máme to, máme to rádi, pretože tu sa stretneme s ľuďmi, ktorí uh, jednak oblúbujú naše vína, chodíme na mnoho týchto pezinských vinných podujatí a zároveň tu stretneme aj ľudí z vinárskeho sveta, z podcastov a takisto, wow, aj, dnes. takisto aj dnes a takisto aj v podstate ľudí z celého Slovenska a narazili sme tu už na množstvo zaujímavých ľudí, s ktorými potom neskôr vznikla nejaká spolupráca a tak. Čiže myslím si, že má to takéto podujatie rozhodne zmysel nielen kvôli zábave, ale aj kvôli nejakému takému pridanému, pridanej hodnote. To ma veľmi teší, my sme tu tiež veľmi radi, veľmi dobre sa tu cítime. My si niečo zdegustujeme, dokonca si v sobotu aj zahráme. Je krásny festival. O víne a pre ľudí. Nádhera. Na zdravie. Jeden z 34 zúčastnených vinárstiev na festivale Víno pod viezdami je Andrej Kukumberg z Výštuku. A ja teda ako znalec, trúfam si povedať v úvodzovkách, znalec malokarpatského regiónu a mám pochodených a spoznaných veľa vinárstiev, ale naozaj Výštuk je taká pre mňa panenská obec v tomto, že už vaši susedia v Šenkviciach majú 40-50 vinárstiev aj v rátane tých menších rodinných. A z výštuku, okrem tvojho mena, nepoznám nikoho. Jak je to možné? Tak ono je to, je to v podstate asi tým, že ten výštuk ako dedina sama o sebe je trošku ťažšie dostupná. Nemáme tam ani vlakové nejaké spojenie a tak ďalej. Autobusov málo. A tá dedinka je akoby tak, taká, že je zabudnutá Bohom. A tým to je niekedy pádom... aj výhoda? Zase? Áno, je to výhoda, pretože v podstate v tom výštuku je to také, že je to také zabudnuté. Taká dedinka, že je skovaná a tak ďalej, ale z hľadiska toho vína a vinárstva v podstate historicky boli vinohrady vysadené už asi pred 500 rokmi a dodávali sme hrozno na, na červený kameň Palfiotov. Počkaj, hovoríš, dodávali sme, akože, to už máš rodiny, rodokmeňu. Aha. Ako dedina. Lokal patrioticky hovoríš Jasne. teraz. Nie, že máš dedina. rodokmeň napísaný. Kataster, že... kataster. Kukumberta bol napísaný. <laughs> kataster, z hľadiska okay, katastra. Dobre. Ako víš, tu historicky dodával hrozno na červený kameň. Uh-huh. A tým pádom už boli nejaké prvé zápisy a tak ďalej, čo sa týka pestovania hrozná viniča. A ty to hovorí všetko, že to pestovanie hrozná viniča už bolo zhruba asi pred 500 rokmi vo výštuku. Dobre, ale my sme sa nešli asi úplne vidieť historii. historický Jasne. konkurs, ale povedz, že ty si jediný taký veľký? Vlastne dá sa povedať teda, že výrobca, o ktorom je počuť? V podstate... Alebo ešte tam máš nejakého kolegu, ktorý by šíril dobré meno výštuku e, z hľadiska vína? Poviem to asi tak, naša rodina, historicky sú zápisy v tých kronikách a tak ďalej, že sme sa, vinovali, sme sa venovali pestovaniu hrozna a výrobe vína zhruba, od, zhruba dozadu 130 až 150 rokov. To je dosť. A máme taký historický záznam, že mali, mám, mali sme doma krásny drevený lis. Ten bol z roku 1891. A dneska ten lis je v Malokarpatskom múzeu v Pezinku tu. Ano, takže... To je prvá vec, ktorú som si prečítal na webe. Hej. <laughs> takže histori... na, najpišnejšia história ja. rodu Kukumbergovcov. Hej, čiže v podstate historicky vieme to nejako zdokumentovať, že kam no. až siahli tie vinárske korene. A v podstate máme, máme mini, minimálne máme už tých 130 rokov. Teraz pátrame po tých ďalších kronikách hej, a tak ďalej, že kam asi mohlo to nejako ísť, ale u nás a... je pointa tá, že my sme historicky pestovateľia hrozna vo Vyštuku, spracovávame si naše vlastné hrozno a takisto vyrábame víno. Hej. Takže... A môžeme preskočiť do tej moderne teraz, že vyrábate víno a že by sme si niečo ochutnali? A... Určite. Určite môžeme. Prezite, Určite môžeme. Ja by, som, ja by som asi tak, keď som sa začal ja venovať vinárstvu, to bolo asi v roku, okolo roku 2009-2010, ja som dovtedy pomáhal ocovi. Hej, to znamená motýka, škrábák, do vinohrada, hej a tak ďalej. Ale v roku 2010 som sa začal o to tak dosť zaujímať. 
dá sa povedať. No a môj, môj, môj taký prvý nástrel, prvý kontakt bol s pani Dorotou Pospíšilovou, ktorá napísala tú krásnu antelografiu. Hneď všetko preskočilo a išlo hneď ku ja zbroju. <laughs> ja som išiel, hovorím, že... Ja s tým nekašľal, ako sa ke, Keď to mám robiť, tak budem to robiť úplne, že pôjdem, pôjdem že od piky, hej. To znamená, že ja som si prvú odrodu vysadil v roku 2012 a bola to odroda Dunaj. A hneď, ty, vidíš, že ty všetko robíš vo veľkom, že hneď do magnumku flašku. <laughs> Není to náhoda, pretože okay. tento Dunaj, ročník 2016, sa stal šampiónom výstavy vín na Morave v Dolných Viestonicích a bol tam šampiónom tento rok. Takže tým, že ja už bývam... Hovoríme o roku 2022. <laughs> Áno, v roku 2022. Okay. Bolo to krásne víno, vysadené 2012, zber 2016, bolo to krásne v, bari- v jemnom bariku naležané. Žiadne nejaké veľké bariky a tak ďalej nemám rád. No a, a Slovák, Slovák Andrej, oni majú Slovák Andreja Babiša. <laughs> Ale akože Andrej došiel tam a tak som tam mal šampióna. A ja si strašne vážim pani Dorotu, pretože ona mi, ona mi, udala, ona mi udala taký, taký smer. Ona mi vždy povedala, že Choď za tými novošlachtencami, mám vysadený Devín, Breslavu, mám tam Nitru, mám tam... Uh... Ja neviem, či máme mám úplne čas na takéto úplne, úplne dobre. detaily. Máš novošlachtence dobre. a ja by som si teda, že už som medzi tým vysmedol. Uh, vidím, že verbálna stránka veci ti ide veľmi dobre. A určite sa všetci návštevníci, ktorí sem sa pri tvojom stánku dnes zastavia na festivale Vino pod hviezdami, potešia, že... Kto sa chce rozprávať o vine, veľmi s entuziasmom to dáš. Hej. Ahoj, na zdravie. Na zdravie. Môj cieľ, cieľ bol vyslovene, akože fakt som si, som si nechával vyslovene, že 100 litrov tohoto vína. A to je a taká 100, mikrovárka 100 litrov. A tých 100 litrov som nechal vyslovene do, mag, do magnumky. A proste bude to vyznačené, že to bolo fakt šampiónom. A, a tak to víno to už je, by som povedal, že taká raritka, hej, takže... Veľmi intenzívne, ovocné. Ďakujem veľmi pekne, že si nám takto veľmi krásne historicky zhodnotil. Napriek tomu, že sme sa myšli za súčasnosťou, tak sme sa zase nové niečo dozvedeli. Prajme veľa spokojných návštevníkov, nech chutnajú tvoje vínka a vidíme sa niekedy na budúce na vinárske akcii. Ďakujem. Okay? Okay. Všetko dobré. Párne vinárstvo je úplne organickou súčasťou festivalu Vino pod hviezdami. A v tomto ročníku 2022 nemáme tu teraz Matia Farbulu, ktorého sme spovedali minulý rok, ale je to jeho pani Marcela. Ahoj. Ahoj. A William. Mateo Parťák. Mateo, Mateo Parťák. Uh, Mate, vás poverilo byť vok, že vy máte dnes za farebné vinárstvo hovoriť. Uh, je farebné vinárstvo tu kvôli tomu, že vlastne ste si vymysleli festival na to, aby ste mali uh, veľkú akciu, kde sa môžete prezentovať? Je to pravda? Je to fáma? Čo koluje pezinkom a okolím? Podľa mňa áno. Ty o tom vieš. Ale... Si, že... Ja som sa zámerne nechce pýtať člena rodiny najprv, ale... Ako to ty máš vlastne? Že je to Mateo vymysel, alebo uh, sú to aj veci, do ktorých ty hovoríš? Uh, tak ono, v zásade medzi nami funguje taký, taký zaujímavý vzťah, že Mate, Matej má nápady a ja sa ich snažím realizovať. A nejakým Čiže spôsobom... Čiže on je a ty si ten makač. Nejakým spôsobom to proste funguje. Uh, Zásadí, že to aj u vás rodine to tak funguje? Že Matej má nápady, ty ich realizuješ? Alebo ty máš tú svoju, svoju časť kreatívy? <laughs> Viem, že na tomto festivali robíš Podľa grafiku. Podľa mňa doma, a... no a veci okolo. Uh-huh, áno, áno. To je taká moja hlavná náplň, tá grafika, tá vizuálna stránka toho festivalu, výzdoba a podobne. No a či to tak mám aj doma. Akože viac toho po technickej stránke spravím asi ja. Ako on, ale... To to asi Matej nechcel úplne počuť. Asi to nechcel počuť. A e, ako, ako dlho s vami počas roku býva festival u vás doma, vo vašej domácnosti? Že? Že, ako, podľa mňa ako, to ako spomíname, to spomíname to podľa mňa celkom často, ale samozrejme sa to potom ustupňuje s tým príchodom toho augusta. A od januára, februára, akože 
dosť často si myslím. Čiže vy ste festivalová rodina vlastne. Tak, ale tak nás to baví oboch, takže... A chutí vám vaše vínko, ktoré chlapci podarávajú? Akože chutí, ale doma máme skôr pivo. Môžeme si to vyskúšať? Že či je to pravda? Či, či, ne, či nefabuluješ trošku? Nie, nie, nie. Čo dobre. si pripravil? Povedz teda, ako, uh, ako ten realizátor tých myšlienok. Bolo by dobre, keby ste možno otočil trošku na kameru, aby, aby takže, ľudia videli. Takže máme teraz uh, v ponuke, uh, ja to nazývam, že vlajkovú loď, uh, farebné, uh, farebného vinárstva, Cabrén Sauvignon Rose, Rizante. Uh, tento... Inak pomoc, podržím ti pohľadný. Uh, jasné. Uh, posledný ročník sa... Rose ide... ako vlajková loď, to som prvýkrát v živote počul a to chodím po slovenských vinároch veľmi dlho. Toto je tvoj pohár, nech sa páči. Tak. Tak, tak, začnem od Marcelky. Tak to dám. Uh. A Piem. takže bavíme sa o frizante, o bublinka, bublinky, ktoré bublinky. sa hodia teraz k letu a k tomuto spárnu, ktoré dnes Presne postihlo tak. prvý deň uh, festivalu úplne ideálne. Už sem prúdia ľudia, oni aj trošku vyčkávali, že kým bolo to najväčšie. Treba horúco, počkať trošku, lebo je to strašné. A triciatky naozaj. Do... Ja, ja si myslím, že veľmi príjemné, ako ja majú to veľmi uznávam tieto teploty Halo? a ja sa so v tom cítim ako ryba vo vode. Ahojte. Ahoj. Na zdroje. Ahoj. Ahoj. No popíš nám to vínko teda, že keď... Ja to keď by tvrdí... som nechala na vilka, no, naozaj. Počkaj, no, On to tvrdí, vie veľmi že, krásne popísať. Či tebe stačí, že chutí, nechutí? Áno, mne stačí, Fakt? že nechutí, nechutí. Uh-huh. Ne, nemám, máte na teba také, také nároky vinárske, že... Akože pravda je žena, naozaj... Ja chcem počuť ženský pohľad. Áno, a... niekedy príde, keď majú nejaké vínko, že ovoňa aj ochutná, aj áno, to samozrejme a si povieme. A čo povieme. to povieš? Chutí, nechutí? Hej, akože viem mu povedať z môjho pohľadu, niekedy sa mu to aj nepáči, ale väčšinou vychádzam ja prioritne z toho, že buď mi to chutí, alebo mi to nechutí. Mm-hmm. Nehľadám za tým asi žiadne nejaké, ja neviem, jahodové tóny a podobne. Aj keď presne, môže tam sú... byť, ale proste presne, beriem to tak komplexne, že... Môžem potvrdiť, no, nech sa páči, s Mateom sa častokrát rozprávame o tom, že a, aké vína sú zaujímavé, aké vína sa páčia ľuďom a veľmi často a, máme situáciu, kedy, a, kedy máme na výber nejaké vínka a Matej si zoberie flašky domov a potom príde, príde vlastne s informáciou, že, že toto, toto sa páčilo. Čiže, čiže áno, presne ano. viem, o čo hovoríš. A, a vy sa podľa toho potom že riadite? Uh, Ma, Marcelo vlastne ruluje vaše vínarstvo? Tým, tým, že tých možností vo vinárstve, ako vyrobiť víno, je veľmi veľa, tak snažíme sa robiť vín, aby boli zaujímavé, aby boli pekné. A popri tom vlastne dodržiavať, aby vína boli čo najprírodzenejšie, nepridávať do vína zbytočné nejaké, nejaké ďalšie prípravky. Čiže, čiže ne, ne, nemôžem povedať, že sú to naturálne, ale čo najviac prírodzenejšie. A, a máme veľa vín, ktoré sú odrodové a, a tá odrodovosť je veľmi zachovaná, vlastne zachovaná v, tom, v, tom, v tom bukete a v tej chuti. Súhlasím podľa mňa, kto e, vyhľadáva aromatiku kober, Cabernet Sauvignon v rose podobe, ešte s takýmto vysokým zvyškovým cukrom, ako máte vy, to že kategória je také polosladké. Však minulý ročník bol... E, tak, ideálny. Tuto to presne je, že tu je, tu je tá vysoké extraktivita, zvyšku. áno, že tu je jahoda, taký skôr až, až jahodový kompót, by som povedal. Ja, si, ja keď si predstavím ako fanúšik tenisu, že, že tam, tam sú tie vychýrané tie, že jahody so šľahačkou, tak toto, už len, už len ten, ten kopček šľahačky hmm? na tom chýzam, že? Šľahačky? Nie, ale nie do vína, ale tak obrazne. Ja si teraz. predstavím tú jahodu na tom. Jaho- A prečo to nemáte jahody? To je otázka. Mm. Na budúce. <laughs> Na budúce. Prajem vám úspešný festival, veľa spokojných uh, ochutnávačov vína a nech je váš stánok zaplnený tým aj pozitívnymi ohlasmi. Okay. Ďakujem. Ďakujem. Vítam na vás vo Fárej Ahoj. Ahoj. Ešte raz. Ahoj. Ahoj. Devčenca Šuhajko, ja dvojdňový festival Víno pod hviezdami, ročník 2022 je definitívne za nami. Nám to neskutočne rýchle ubehlo. Stretli sme veľmi veľa zaujímavých ľudí, prechutnali veľmi zaujímavé vína, videli krásny kultúrny program a čo zostáva dodať? No, veríme, že minimálne takto vydarený ako tento ročník bude aj ten nasledujúci a vidíme sa pri ďalšom pokračovaní nášho podcastu. Sledujte nás, dajte si odber na YouTube kanál, všetko podstatné budete v obraze. Pekný deň, večer alebo čokoľvek máte. Ahoj. Čau.